আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী কেমন আছো সবাই ইকোনমিক্স স্টাডি একাডেমি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ রুহুল আমিন প্রভাষক অর্থনীতি বিভাগ আজকে আমরা আলোচনা করব অর্থনীতি প্রথম বর্ষের মৌলিক পরিসংখ্যান বিষয়ের তিন অধ্যায় মেজার্স অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি অর্থাৎ কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ এই বিষয়ের মধ্যমা তো আগের ক্লাসে আমরা গাণিতিক গড় বের করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানছি আজকে আমরা মধ্যমার প্রথম ক্লাস এটার বেসিক থেকে শুরু করব তো প্রথমত মধ্যমার ইংলিশ ওয়ার্ডটাকে বলা হয় মিডিয়ান তো মিডিয়ান বা মধ্যমা কাকে বলে সেটা আগে আমাদের বুঝতে হবে সংজ্ঞা আকারে তো আমরা বলতে পারি মধ্যমার সংজ্ঞায় সারিবদ্ধ তথ্যসমূহকে মানের উচ্চ ক্রম বা নিম্ন ক্রম অনুসারে সাজানোর পর কেন্দ্রে অবস্থিত যে মানটি তথ্যসমূহকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে উহাকেই মধ্যমা বলে তো মধ্যমার আমরা এখানে দুইটা ক্যাটাগরি লিখছি তো এটা নির্ণয় করার জন্য আমরা অশ্রেণীকৃত তথ্য এবং শ্রেণীকৃত তথ্য দুইটার ক্ষেত্রে দুই ধরনের সূত্র প্রযোজ্য তো আমরা প্রথমত লিখছি অশ্রেণীকৃত তথ্যের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে মধ্যমা বের করব অশ্রেণীকৃত তথ্য মানে যেখানে কোনো শ্রেণী থাকবে না যেমন সাধারণত দশ থেকে বিশ বিশ থেকে তিরিশ এরকম শ্রেণী দেয়া থাকে তো সেরকম যদি শ্রেণী না থাকে শুধু অবিন্যস্ত কোনো ডাটা থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা মধ্যমা কিভাবে বের করব সেটা আমরা দেখি তো অশ্রেণীকৃত তথ্যের ক্ষেত্রে প্রথম হলো যে সেই তথ্য মানগুলো যদি বেজোর সংখ্যা হয় তাহলে বেজোর সংখ্যা বিশিষ্ট এন সংখ্যা তথ্য সারে এন সংখ্যা মানে দশটা হইতে পারে পাঁচটা হইতে পারে পনেরোটা হইতে পারে ঠিক আছে যে কোনো তথ্যই হোক তো বেজোর সংখ্যা যদি হয় তো বেজোর সংখ্যা বলতে পাঁচটা সাতটা নয়টা এরকম যদি তথ্য থাকে বেজোর সেই ক্ষেত্রে আমরা মধ্যমা নির্ণয় করতে হলে আমরা এন প্লাস ওয়ান ভাগ টু তম পদের মান অর্থাৎ সেই তথ্য সারি বেজোর হলে সেটা প্লাস ওয়ান ভাগ টু দিয়ে যততম পদ হবে সেই পদের মানটাই আমাদের মধ্যমা হবে তার আগে ওই তথ্যগুলোকে আমাদের অবশ্যই ঊর্ধক্রম বা নিম্নক্রম অনুযায়ী সাজাতে হবে তো এখন আমরা বলতেছি যদি জোর সংখ্যা থাকে যে এন সংখ্যা তথ্য জোর চারটা আটটা বারোটা এরকম কোন জোর যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে আবার আমরা মধ্যমা কিভাবে বের করব তো সেই ক্ষেত্রে সূত্র হলো জোর সংখ্যা তথ্য মধ্যমা হলো এন ভাগ টু তম পদ যেটা পাবো এন প্লাস টু ভাগ টু এততম পদের যে মানটা পাবো সেই মানের আবার গড় নিতে হবে অর্থাৎ দুইটা মান যোগ করে আবার দুই দিয়ে ভাগ করার পরে যে মানটা পাবো সেটাই হলো আমরা মধ্যমা পাবো তো এই সূত্রগুলো গেল অশ্রেণীকৃত তথ্যের ক্ষেত্রে কিন্তু যদি শ্রেণী থাকে শ্রেণীকৃত তথ্য থাকে তখন আমরা কিভাবে করব তা আমরা তো এখানে একটা শ্রেণীকৃত তথ্যের ক্ষেত্রে একটা সূত্র লিখে রাখছি যে শ্রেণীকৃত তথ্যের ক্ষেত্রে মধ্যমা এম সমান এল ওয়ান প্লাস এন ভাগ টু মাইনাস সি এফ ওয়ান গিভেন এফ এম গুণিত সি তা এখন এই প্রত্যেকটার আবার মানে কি তো আমরা যখন শ্রেণীকৃত তথ্যের ক্ষেত্রে মধ্যমা বের করব অবশ্যই এই সূত্রটা আমাদের খুব ভালোভাবে আত্মস্ত করতে হবে কারণ এই সূত্রটা ছাড়া মধ্যমা তখন নির্ণয় করাই যাবে না তো এখন এই সূত্রের প্রত্যেকটা মান কি বোঝাচ্ছে তো আমরা যদি বলি এল ওয়ান দ্বারা কি বোঝাচ্ছি তো এল ওয়ান হলো মধ্যমা শ্রেণীর নিম্ন সীমা অর্থাৎ আমরা যেখানে মধ্যমা খুঁজে পাব সেই শ্রেণীর নিম্ন সীমাটা হলো এল ওয়ান এন অর্থ কি বোঝাচ্ছে এখানে এন দিয়ে বোঝাচ্ছে মোট গণসংখ্যা অর্থাৎ ওই শ্রেণীতে যতগুলো গণসংখ্যা দেওয়া থাকবে সেটার মোট গণসংখ্যা এবার আসলে সি এফ ওয়ান সি এফ তে বলা হচ্ছে কিউমিলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি অর্থাৎ প্রমোযোজিত গণসংখ্যা তাহলে সি এফ ওয়ান অর্থ এখানে বোঝাবে মধ্যমা শ্রেণীর পূর্ববর্ত শ্রেণীর যোজিত গণসংখ্যা বা ক্রমযোজিত গণসংখ্যা এবার আসলে এফ এম এফ এম বলতে বোঝাচ্ছে মিডিয়ান অফ ফ্রিকুয়েন্সি অর্থাৎ মধ্যমা শ্রেণীর গণসংখ্যা তাহলে এফ এম অর্থ আমরা কি বুঝবো মধ্যমা শ্রেণীর গণসংখ্যা 
এখন আসলে সি এই যে গণিত আমরা যে সিটা দিয়েছি এই সি অর্থ কি বোঝাচ্ছে সি অর্থ ইংলিশে বলে ক্লাস ইন্টারভাল অর্থাৎ শ্রেণী ব্যবধান তা কোন শ্রেণীর ব্যবধান যেহেতু আমরা মধ্যমা করতেছি তাহলে মধ্যমা শ্রেণীর ব্যবধান হলো সি তো এটা আমাদের একদম বেসিক সূত্র কিভাবে আমরা করব সেটা ক্লিয়ার হলো এখন আমরা এর থেকে অঙ্ক করে এটার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেব এখন আমরা অবিন্যস্ত তথ্যের ক্ষেত্রে মধ্যমা নির্ণয় দেখব তো আমরা এখানে একটা উদাহরণ নিয়েছি যে নিম্নে তথ্য সমূহতে মধ্যমা নির্ণয় করো তো এখানে কিছু ডাটা দেওয়া আছে যেটা হলো অবিন্যস্ত তথ্যমান তো এটা সমাধানের সময় আমাদের কাজ হলো এই প্রদত্ত তথ্য সমূহের মানকে ঊর্ধ্বক্রম অনুসারে সাজাতে হবে তো ঊর্ধ্বক্রম অনুযায়ী মানে কি ছোট থেকে বড় এই অনুযায়ী তাহলে আমরা দেখছি প্রদত্ত তথ্য সমূহকে মানে ঊর্ধ্বক্রমে সাজিয়ে পাই তাহলে ছোট এখানে কত টুয়েলভ টুয়েলভ আগে লিখলাম তারপর হলো ফর্টি তারপরে ফিফটিন তারপরে এইটিন তারপর টোয়েন্টি ফাইভ তো আমরা ঊর্ধ্বক্রম অনুযায়ী সাজাই লিখলাম তো এখন আমাদের দেখতে হবে যে এন সমান কয়টা অর্থাৎ গণসংখ্যা বা এখানে আমাদের তথ্য মান কয়টা তো এন সমান হলো আমরা লিখতে পারি যে এখানে এন সমান ফাইভ অর্থাৎ এটা হলো একটা কি বেজর সংখ্যা তাহলে বেজর সংখ্যার আমরা মধ্যমা নির্ণয়ের সূত্র কি শিখছি সেটা লিখব আগে তাহলে অতএব মধ্যমা বা এমই অর্থাৎ মধ্যমার ইংরেজি শব্দ হলো মিডিয়াম আর এর শর্ট ফর্ম হলো এমই তো এমই দিয়ে আমরা এটা কিভাবে বেজর থাকে এন প্লাস ওয়ান ভাগ টু এতম পদের মান হলো মধ্যমা তাহলে এম কত পাঁচ তাহলে ফাইভ প্লাস ওয়ান ভাগ টু এতম পদের মান মধ্যমা তাহলে এখানে কত আছে থ্রি বা আমরা বাংলায় যদি লিখি তৃতীয় তম পদের মান মধ্যমা তাহলে এই তৃতীয়তম পদ এখানে কত আছে এক দুই তিন যেহেতু আমরা উদ্যোগক্রমে সাজাইছি তিন নম্বর আছে ফিফটিন তাইলে এই তিন নম্বর পদ বা তৃতীয়তম পদ হলো মান পনেরো বা ফিফটিন এটাই হলো আমার মধ্যমা তো এইটা আমরা শিখলাম বেজোর তথ্যের ক্ষেত্রে তো যদি জোর থাকে তথ্য মানগুলো যদি জোর থাকে তখন আমরা কিভাবে বের করব তো সেটা দেখো আমরা আর একটা উদাহরণ দেখব তো এখানে আরেকটা তথ্য দেওয়া আছে যে এই তথ্য দেখে আমার মধ্যমা নির্ণয় করতে হবে তো সমাধানে আমরা লিখব প্রদত্ত তথ্য সমূহকে মানের ঊর্ধ্বক্রমে সাজিয়ে পাই তাহলে এই তথ্য মানগুলোকে আমাদের ছোট থেকে বড় সাজাতে হবে তো সর্ব ছোট হলো নিম্ন এইট তারপরে আছে টেন তারপরে আমাদের আছে ফরটিন এইট টেন ফরটিন তারপরে সেভেনটিন তারপরে এইটিন টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু অ্যান্ড টোয়েন্টি থ্রি তা আমরা এখানে মানের অধ্যক্রমে সাজায় নিলাম তো এখন আমাদের দেখতে হবে যে এনের মান কয়টা দুই চার ছয় আট তাহলে আমরা লিখতে পারি এখানে এন সমান এইট এটা একটি কি জোর সংখ্যা এটি একটি জোর সংখ্যা তো জোর সংখ্যার মধ্যমা নির্ণয়ের আমরা একটি সূত্র লিখছিলাম সেই সূত্রটা আমাদের এখানে লিখতে হবে যে কিভাবে আমরা জোর সংখ্যাটা বের করতে পারি মধ্যমা জোর সংখ্যার মধ্যমা কিভাবে বের করি তো অতএব মধ্যমা শর্ট ফর্ম হলো মিডিয়াম সমান এন ভাগ টু এবং এন প্লাস টু ভাগ টু এততম আমরা কি লিখছিলাম এন ভাগ টু এবং এন প্লাস টু ভাগ টু এততম পদের এততম পদের যে মান পাব সে মানের গড় নিতে হবে অর্থাৎ মান দয়ের গড় ঠিক আছে তো আমরা এখন এন এর মান পাইছি এইট তাহলে এইট ভাগ টু এবং এইট প্লাস টু ভাগ টু এততম পদের মান দয়ের গড় নিতে হবে তো এখানে আমরা পালাম ফোর্থতম মান অর্থাৎ চতুর্থ পদের মান এবং এখানে দশ দুইতে ভাগ করলে 
পঞ্চম এততম পদের মান তাহলে এই যে যে পদের মানগুলো আছে চতুর্থতম পদ মান কত আমি সাজিয়ে পাইছি এক দুই তিন চার এটা আর পঞ্চম এটা তাইলে আমরা এখানে হলো সেভেনটিন আর এটার মান হলো এইটিন এই দুটো মানের কি করতে হবে আবার গড় নিতে হবে তাহলে গড় নিতে হলে কি যে ভাগ হবে যেহেতু দুইটা তথ্য মান দুই দিয়ে ভাগ হবে তাহলে এটা সতেরো আঠারো পঁয়ত্রিশ দুই দিয়ে ভাগ করলে সেভেনটিন পয়েন্ট ফাইভ তো এই সেভেনটিন পয়েন্ট ফাইভই হলো এই ক্ষেত্রে মধ্যমা তাহলে আমরা জোর সংখ্যার মধ্যমা কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটা শিখলাম এখন আমরা বিচ্ছিন্ন তথ্যের ক্ষেত্রে মধ্যমা নির্ণয় পদ্ধতি দেখব তো এখানে একটা কোয়েশন দেওয়া আছে যে নিম্নে তেত্রিশটি পরিবারের সদস্য সংখ্যার ঘটন সংখ্যা বিন্যাস থেকে মধ্যমা নির্ণয় করো তো সদস্য সংখ্যা দেয়া আছে এবং পরিবারের সংখ্যা এখানে দেয়া আছে এই তথ্যটা ভূমি অঙ্কের সাথে দেয়া থাকবে কোয়েশনে আমি সুবিধার্থে অঙ্ক করার এভাবে সব কেটে নিয়েছি তো সদস্য সংখ্যা এটা আমরা ধরে নেব এক্স এবং পরিবারের সংখ্যা এটা হলো গণসংখ্যা অর্থাৎ এফ এখানে বলেই দেওয়া আছে যে তেত্রিশটি পরিবারের সদস্য সংখ্যা তার মানে এই যে গণসংখ্যা আমরা যেটা এফ থেকে ফ্রিকোয়েন্সি বোঝাই তো ফ্রিকোয়েন্সি এগুলো যোগ করলে আমাদের মোট তেত্রিশ হবে তাহলে এন সমান তেত্রিশ তাহলে তেত্রিশটা পরিবারের সদস্য সংখ্যার মধ্যে আমরা মধ্যমা নির্ণয় করব তা আগে আমরা অবিন্যস্ত তথ্যের ক্ষেত্রে সেখানে গণসংখ্যা যেখানে ছিল না ডিরেক্টলি সেখানে আমরা ইজিলি বের করে ফেলতে পারছি মধ্যমা কিন্তু যদি এরকম ফরম্যাটে আসে তখন আমরা কিভাবে বের করব তো তখন আমাদের যেটা দরকার আর একটা কলম দরকার হবে সেই কলমটা হলো ক্রমযোজিত গণসংখ্যা বা যোজিত গণসংখ্যা তো আমরা এখানে যোজিত গণসংখ্যা একে বলা হয় সিএফ অর্থাৎ কিউমিলিটিভ ফ্রিকুয়েন্সি এই একটা কলম করলাম তাহলে এখানে আমার সদস্য সংখ্যা দেওয়া আছে পরিবারের সংখ্যা দেওয়া আছে অর্থাৎ এখানে সদস্য সংখ্যা দুইজন করে আছে এমন পরিবারের সংখ্যা হলো তিনটা এভাবে তথ্য মানগুলো দেয়া আছে তা এখন আমাদের যোজিত গণসংখ্যা মানে এই গণসংখ্যা গুলো যোগ করে করে আসতে হবে তাহলে প্রথম মানটা হলো তিন তারপর পাঁচ যোগ করলে হবে আট আট আর চার বারো বারো আর সাত উনিশ আর দশ मध्यमान एन प्लस वन भाग टू एतम पदे मान मध्यम बेजोर संख्या थे सूत्र तो एखे तथ्य मान हलो बेजोर तेल एन हलो थार्टी थ्री प्लस वन भाग टू एतम पदर मान तेने थार्टी फोर के टू दे भाग कर ले कत आ सेवेंटी सेवेंटीन तम पदे मान हलो मध्यम এখন এই গণসংখ্যার মধ্যে ডিরেক্টলি সেভেন্টি মান নাই এই কারণে কিন্তু আমরা যোজিত গণসংখ্যা নিয়েছি কারণ এই গণসংখ্যাগুলো যখন এক জায়গায় করব বাড়াইতে থাকবো তখন ঠিকই এরকম বড় বড় মানগুলো এর ভিতরে পাওয়া যাবে তা এখন সতেরো তথ্য মানটা এই গণসংখ্যা যোজিত গণসংখ্যার মধ্যে কোথায় আছে তো এখানে এখানে নাই বারোর ভিতরে শেষ বারো থেকে উনিশ এই যে লাইন এত দূর আসতে এই পথে এখানে কি আছে এর মধ্যে আমার এই তথ্য মানটা আছে তাহলে এই ছাড়িতে যে মানটা হবে সেটাই হলো আমার মধ্যমা এটা কিন্তু ক্রমযোজিত গণসংখ্যা মধ্যমা কিন্তু এই মানটা না মধ্যমা কোনটা হবে সদস্য সংখ্যা এই যে ফাইভ তাহলে এইটা সমান যে ফাইভ এই ফাইভই হলো আমার এই ক্ষেত্রে মধ্যমা তো বিষয়টা ক্লিয়ার তো এই ছিল আজকের টপিকসটি তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে হেল্পফুল মনে হয় তাহলে অবশ্যই লাইক করবা কমেন্ট করবা এবং বন্ধুদের মাঝে সবাই কাছে শেয়ার করে দিবা যাতে সবাই এই সম্পর্কে জানতে পারে এবং শিখতে পারে এবং চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবা তো আজকের মতো এই পর্যন্তই আমি মোহাম্মদ রুহুল আমিন বিদায় নিচ্ছি তো দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকো